掉下来。可以达到快速凝血、百毒无侵了。目前就缺统领他们的口诀了。废物，我没有多少耐心，要不然你来做不死军。属下知错，主任饶命。把人找到，把秘诀给我拿回来。是。之盟后，唐太宗大力发展经济，稳定政局，储备军力，欲在各方面成熟之际，一举消灭突厥西北边境的侵扰。恰时，突厥可汗想为心爱的王妃建一座雕像。大唐为了维护与突厥的盟约关系，为国家休养生息、争取时间，向突厥派遣了一批能工巧匠。为突厥王妃建造一座举世无双的雕像。我的兵又犯了。谁能救救我的孩子？我可以帮到你。把这瓶药吃完。你孩子就可以康复了。醒醒，儿子！有反应了，有反应了。
禀报王子，唐朝的工部侍郎已经……一群废物，这么多个人连个雕像都看不住！把昨晚负责看守厂房的士兵和唐朝工匠。护卫狼说吧，昨晚天下，西北卫异常，是不是西北边塞又出什么祸乱了？不错，你怎么看？你又不告诉我什么事，你让我怎么看？他真当我是神仙呀？你不是能从天象里看出来？看看来，我还能看出来你力大无比，武艺超群，忠心不二，刚正不阿，特别准。还有，你食量大如牛，神挡吃神，佛挡吃佛。头脑，跟他有一比。哎，一把玄铁盘龙刀，削铁如泥。有多少比你聪明的贼，都死在你的刀下呀？真是可惜。想清了啊！哎，我只是观天象推运时，又不是牵了眼顺风耳。我也是，娘生肉长，还请张大捕头明鉴。哼。哎，工部在突厥。正在修建的王妃雕像突然倒塌了，突厥王因此大怒，要我大唐务必给个交代。这是朝廷丞相交涉的事情，与我何干？可是有人报告说是监工的工部侍郎所为，而且他人也命丧当场，连同其妻儿一同不见踪影。朝廷怀疑是有人故意陷害我朝，想挑起两国之战。对呀，所以啊，我想请你帮这个忙。不感兴趣。哎，这个案子可有很多蹊跷的地方。不听、啊。行，既然你不感兴趣的话，那我只好自己去了。反正我觉得这个案子挺有意思。你说好好一个雕像，哗啦一下，就变成粉末了，自己坍塌了。你说什么？你不是没兴趣？我自己去。最后一句。雕像在顷刻间变成粉末坍塌了。哎，你干嘛去、啊？马上进宫领命。突厥王妃雕像被大唐工部侍郎所毁，贾眷母子畏罪潜逃。突厥举国愤怒，欲发兵问罪于大唐。消息传入皇宫，朝堂震惊。太宗李世民下令，派大唐神探袁天罡即刻前往突厥断查此案，缓和两国危情。去，吁，大人，前方发现水源。走，是。
袁大人呢？大人恕罪，袁大人好像有什么急事儿，骑着马从小路走了。这是大人留给你的。王子，这就是那狗官的家眷，宰了魏郎。饶命！饶命！多下留人！谁这么大胆？莫要杀人灭口，放肆！把他也给我宰了！慢！想必这就是突厥的王子殿下吧？能做出这种傻事的，恐怕也只有你们这些纨绔子弟了。你居然敢说本殿愚蠢！愣着干嘛？给我宰了他！这可是有关雕像被毁的重要元凶，你这一刀下去，你可就再也查不到元凶了。一派胡言！看我不杀了你！我们是大唐派来的使臣，有官爷文书在此自己亲自来吧。哼！在下使臣袁天罡，这次前来，除了查案以外，还特此奉命带来了黄金万两、丝绸百匹，数倍赔偿于突厥，以表我大唐的诚意。王子殿下不领情，我们拉来也不容易，看来我们还是要拉回去。来呀、啊，把东西抬回去。别着急，别打了。既然大唐一片诚意，我们突厥就收下，本殿暂且相信你们。把人交给他们。谢殿下。别着急，别以为送点礼就可以为你们大唐脱罪，你最好赶紧给我查明真相，要不然，谁也别想活着离开。走在哪儿？在营院。走。
手都给我住手！出手相救，怎么了？我的包袱。包袱？呃，有可能是落在来的时候的路上了。要不，我陪你去找找。嗯。母亲留给我的唯一的东西，可是现在弄坏了。敢问姑娘，家人现在何处？父母早年死于战乱。半年前，我来到边塞谋生，谁知今日竟遇到士兵挟持，幸得大人营救。哎，严重了，姑娘无恙就好。只不过要委屈姑娘，在这儿将就一下。谢谢大人。对了，大人，不要再一口一个姑娘的叫我了，叫我蝴蝶就好。啊，好的，姑娘。啊，蝴蝶姑娘。嗯，呃，我先走了。把那姑娘安顿好了，也是个苦命的女子。你这个年龄，也该说门亲事了。大人又取笑我。哎，其他士兵的伤势怎么样了
，每个人的摄入量，导致毒发的时间也不同。当胳膊上的黑线走到胸口的时候，就是毒发的时候。奇怪的是，我们是怎么中的毒？咱们一路走来，饮食相同，可唯独我先醒，没有喝城外的河水。这河水一定有问题，咱们一定要想办法找到解药。嗯，哎，对了，我听说工部侍郎的儿子之前也有过类似发狂的症状。喝药吧。喝什么药？咱们倒霉，整个兵营的人都中了毒，昨天有十几个兄弟毒发犯了疯病。那这药管用吗？不知道，只能死马当活马医了。谢谢。吃完你就完全康复了，就剩一粒了。儿子，你快吃！拿来。夫人怎么会有这种药？事到如今，我也瞒不住了。大约在一个月前，孩子去河边玩水。回家之后就中毒了，看遍各路神医无人能治。就在石像被毁的前一夜，夫君神色紧张的从外面带回这瓶药，并叮嘱我带着孩子快跑。看来工部侍郎用解药交换了毁坏雕像的条件。乌兰花，这种花长在西域突厥境内，既然它能解开孩子身上的毒。那么士兵身上的毒同样可解。张捕头，你马上赶到突厥境内所有药店，打听这种药的情况。是，大人。乌兰花这种草药，现在突厥境内所有的药店都没有卖的。我问了一下伙计，他们说都被马邑的商户给买走了。这马邑城中，莫非有什么秘密？马上通知下去，明早前往马邑城。好。哎，你打算怎么安排那位蝴蝶姑娘？呃，呃，蝴蝶姑娘，我一提到姑娘，你就没话说了。平时的勇气都哪儿去了？一起带回马邑吧。那我，我这就去通知他。蝴蝶姑娘，不用害怕。什么交代都没留下就想走，都给我拿下！慢，想要个交代，那就请拿一些雕像碎石和一桶清水来。怎么这么多虫的尸体啊？据《本草虫注》记载，这是一种食食虫，原生自西域冰川中的一种远古虫，后被巫师唤醒。后来，巫师在山顶传道的时候，用来制造一种山崩地裂的神力场面，以此传世神域，迷惑世人。后来传到西域，由于西域遍地草原，便销声匿迹。
王子，依附在雕像上的食食虫，一直在吞噬岩石，直到撑死为止。不过不解的是，虫子为何如此疯狂？那放虫者是何人？我们在马邑发现了线索，所以还请王子放心。<笑>笑话！随随便便把责任推到几只虫子身上，你们大唐不会是想转移视线、逃之夭夭吧？请王子说话注意分寸，放肆！你算什么东西？张不到。王子，毁坏雕像的凶手另有其人，还请给我几日时间。有了消息，我定火速相告。把腰牌和官印留下，明天我亲自赶往马邑城监督你调查。那就有劳王子替在下暂时保管了。大人，明日在下在马邑城恭候大驾。放行。袁大人，张捕头，不知二位大人光临我将军府有何贵干？杨将军有一事相求，我的将士们身中剧毒，我来只想向将军借马邑地图一用，查下城内的店铺。哦，来人，拿地图。袁大人，这是我马邑城最新的地图，所有的药铺都在这张图上标注了。袁大人。我也有一事相求。听闻你袁大人神机妙算、聪明才智，不如你也算算我。如果算准了，地图相送；算不准，请你们二位即刻离开我马邑城。你敢？袁大人可是皇上派来的钦差，杨将军，你好大的胆子！<笑>将在外，军令有所不受。你无儿无女，无牵无挂，不近女色，因为你早年丧妻，放不下对妻子的思念，所以至今未娶。将军，今天去过阴朝之地，早上吃的是清水面。看来袁大人暗中派人调查过。袁大人可没那个闲工夫，他不是调查，是观察。你头上的发巾已经褪色，但对你很重要，所以你依然戴着。发巾上的花纹，只有妻子才能为丈夫所绣，说明你有一个非常深爱你的妻子。但是，发巾褪色了还没有更换，说明你的妻子已经离你远去。只有许久没见女色之人，或童子之身。身上的阳刚之气才会如此旺盛。薛凤间有杀力，将军今天定是去过阴朝之地。将军的胡须中带有些许面粉残余，说明早上吃的是面。杨将军。突厥王子，明日将亲临马邑城督察，还请将军做好接驾准备。凶手肯定会挑起两国事端，很可能要对王子痛下杀手。还请将军和我一起做好保护王子的准备。顺便提醒一下，以后吃完饭，将军记得把胡须擦干净。
啊，谢谢，下一个，谢谢。下一个，来，下一个。啊，袁大人，怎么样？哎，老夫问过了，这乌兰花在马邑城中已全部售空了，全部卖出去了。哎，那么请问，是谁把它买走的？这个我确实不知道。这座庙宇是为哪位圣贤所立？哦，是杨武杨将军。这马邑城为何要为杨武将军立庙？呃，啊，这说来话长。当年突厥人来袭的时候，杨将军是奋力护城，在城墙有危险的时候，杨将军又担心突厥人屠城。他不顾家眷的安危，亲自护送我们老百姓出城避难。你说，像这样的好官，马邑城的老百姓是不是应该世代供奉啊？那这些百姓从四处赶来，就是为了领满粥？哪有啊？这些饥民领完粥药以后，杨将军还给他们安排食宿和伙计。还带领这些老百姓在城外修道建渠，为缺水的马邑饮水，造福老百姓啊！大人，大人，城南所有药铺都没有乌兰花。那乌兰花到底是被谁买断的？都是乌兰花，你怎么会知道他们会在晚上出来翻亮？乌兰花是一种知音之花，要想提高它的药性，就必须经常在夜光下翻亮，让其吸收月光的阴气，方才命你夜里出来寻找。看来我的判断没有错。可惜，是我安排不周。先求将士们要紧，把这些草药带回去。嗯。嗯把配好的草药带回营寨，给将士们服下。好。你自己也别忘服用。放心吧。跟那姑娘安顿好了。啊，我把他安顿在了附近的客栈。那就好，快去吧。那，姑娘在找什么呢？大人，大人。我的笛子不见了，应该是忘在突厥了。姑娘要找的
可是这个。大人，你害我担心了一整天。姑娘，你别哭啊！我就是想修好了之后立刻给你送过来的。大人，你为何对我这么好？姑娘言重了，举手之劳，何足挂齿。你衣服都湿透了。不如脱下来，我帮你晾着，小心着凉。也好，我来帮你。这。我在门口给你安排了两个侍卫，一来呢可以保护你的安全，二来我不在的时候，你有任何需求你就跟他们说。大人对我照顾的无微不至，蝴蝶真是无以为报。姑娘太客气了。子就要到马邑了，都准备好了吗？主人放心，一切准备就绪。好，切记，火烛要活的。是。将军杨武，恭候突厥王子大驾。个个美若天仙，本殿倒想亲眼看看。你开口，美酒佳人自然少不了。小心！保护王子！众将保护王子！
就是马一成给我的见面礼。你我都难逃其咎。传我令，午时，在城外对张捕头斩首示众。另外，赶紧派信使前往长安，把此事禀告陛下。遵命。杨将军，我了解张捕头的为人，其中肯定另有原因，请杨将军不要如此武断。其中会有什么问题？突厥王子命丧在我马邑城，如此大罪，你我都难逃其责。为了给突厥一个交代，本将顾不了那么多了。袁大人，还是先寻求自保之策吧。来人，送客。我这是……你杀了突厥王子。你说什么？我杀……我杀了突厥王子？这不可能！这怎么可能？你看，这是从你脖子上取下来的石狮虫。此虫与石狮虫体貌相同，但是颜色却不同。石狮虫为石灰色，能吞噬岩石；而此虫为暗红色，不能吞噬岩石，但却另有其用。大人
，你已领外了。杨将军派来的，军命，请大人谅解，带他走。这杨大人怎么会先我一步来到这里众将听令，突厥军队已集结在城外，随时有发起进攻的可能。皇上已调遣重兵，命令我们抵御突厥铁骑。众将士要奋起抵抗，保护马邑城。杀！杀！杀！杀！袁大人，杨将军，请问，昨晚被你擒获的那名女子，现在关在何处？那名女同党。杨将军这么说，未免不妥。那名女子只是张捕头在突厥境内所救，之前不曾相识。哼，袁大人何以肯定，那名女子和张捕头就没有合谋杀死突厥王子的协议啊？那名女子。才是真正杀死突厥王子的真凶，张捕头，只是被他的毒虫所控制。杨将军，请看。袁大人，你什么意思？拿本将当三岁孩童吗？你来控制，给我看看。此毒虫是音律控制，一般的音律只能使毒虫没有规律的骚动，被控人行动毫无章法，只有得到那女子手里真正的曲谱，才能将毒虫控制自如。那袁大人的意思是，张捕头是被那女子设计陷害的。嗯。既然这样。我可以私下答应你，暂缓几天对张捕头的处决。但是有个条件，你要让那名女子尽快的承认自己的罪行，这样你我也好对朝廷有个交代。还有，杨将军是否听说过不死军团和那位公主？不死军团，传说隋炀帝时期。为了振兴大隋王朝，平定各地农民起义，派军队和义成公主前往突厥，寻找一种能让人刀枪不入的秘方，炼制出不死军团。传说不死军团面色凶恶，刀枪不入，以一敌百。那这件事
和那个传说有什么关系？还记得王子遇刺时的蒙面人吗？他们也是不惧刀枪的。难道那就是不死军团？还不确定。杨将军，我还要到狱中会会那个女子，暂且告辞。发生什么事了？监狱不知什么原因失火了。昨晚抓来的那名女子呢？已经被烧的面目全非了。鱼油，这肯定是蓄意放火。从骨相上来看，不像蝴蝶姑娘，她肯定是被转移了。花共计消耗七万两千钱。犯人上来！是。走
囚犯张晴宇，何某，派使令袁天罡，赐死突厥王子，现对张晴宇就地正法，震慑逃犯袁天罡，也给突厥方面有一个交代。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！及时一到，斩！来人，抓住他！我本来啊，以为再也见不到你了。等死的滋味不错吧？有你在，我想死也死不了。我听说，蝴蝶被烧死了。什么人？传说中的不死军团，不死军就是依靠瞬间凝血达到封住伤口，所以可以不惧刀枪。如今，朝中大军将至，与突厥开战只有两日，必须要马上找到不死军团的藏身之处才行。你别说这些没用的，我饿了，我们去找点吃的吧。穿着像样的衣服，你让我穿它干嘛？你以为我们真来吃饭的呀？那些刘明岭的粥，里面有虫毒和乌兰花。乌兰花除了能解毒之外，还能刺激人体肌肉爆发，一定有人假借收留刘明，见到修区为由，秘密打造不死军。
回来，快走，快跟上，快点。什么情况？慢点，走。哎，快走，都跟上。快走！快点，快走！快走！快走！是军备，只欠底谱。继续。是。杨武。僵持下去，对你我都不好。你就死了这条心吧，我是不会把不死军团的口诀告诉你的。你这么任性
，受苦的是你自己。少啰嗦，有本事你现在就把我杀了。我杀了你就便宜你了，我要一点儿一点儿的折磨你。杨武，我今天要把你缉拿归案。袁大人果然聪明才智啊，居然能找到这儿来，还能把我揭穿了。你最大的漏洞，就是以善举为名，招了一批流民来做你的不死军。好、啊，那既然来了，就做我的不死军吧。让义成公主殿下受委屈了。你，你刚才叫的什么？义成公主？不错。这，这不可能啊！义成公主不是早就嫁到突厥去了吗？当年，突厥分裂成了两个韩国。西突厥传说。掌握着一种不死军团的神秘力量，于是父皇就计划通过通婚，暗地里寻找不死军团的秘密，以此平定各地起义，挽救大隋霸业。他派人接我们母女二人进宫，命令我远嫁突厥。可是我不稀罕公主的名号，我只想能与母亲在一起，我就已经心满意足。可是父皇。却以母亲的性命要挟，逼我嫁入西突厥。恰逢隋朝内乱，各地起义军纷纷揭竿而起。我恳请西突厥可汗发兵帮助隋朝铲除叛乱，但是突厥可汗却只想坐收渔翁之利。后来，我趁突厥可汗不在，潜入帐篷中，发现暗格，在其中找到木盒。里面有六只红褐色毒虫，六只石灰色毒虫，和不死军团的藏龙卷宗。得到几对毒虫和曲谱，我便立即逃回马邑。不料，在途中遇到了镇守边塞的杨武。杨武狡猾的从我口中套出了不死军的秘密，并囚禁了我。我为了保命，一直不肯告诉他控制不死军的秘诀。杨武一直找到口诀，就是你吹的笛谱。没错。杨武的不死军团，你控制不了吗？在我被抓之前，杨武一直不让我靠近不死军，和他为不死军培育的大量毒虫。今天谁也跑不掉，把口诀交给我，我饶你们不死。杨武，你
你为了夺回你的妻子，你已经丧心病狂了。你怎么知道他是为了他妻子？因为这个。两幅画像虽然年龄不同，但轮廓十分相像。现在被突厥掳走的妻子，已成王妃。倘若他现在不是突厥王妃，我也不会被逼上打造不死军这条路上来。我不图什么江山社稷，我也不图荣华富贵。我只想和家人早日相聚。区区几个流民，做得了什么？你闭嘴！就算没有孔雀，这半成型的不死军已够被我所用。你不觉得你被公主利用了吗？你何出此言？公主，其实你的目的是反唐复隋吧？你先利用张捕头杀了突厥王子，再利用我找到杨武的不死军团所在之地，帮你夺得不死军团的控制权。你含血喷人！你凭什么这样说？突厥王子遇害当日，明明是两批人马。杨武的不死军团是为了掳走王子。换他的妻子，而公主，你的目的才是杀王子吧？哼，算计又怎么样？你们一个一个的，还不是在我的手心里？我想捏死谁，就捏死谁。你为什么会变成这样？就是为了附随。附随？哼哼。故国有什么可以留恋的？他让我失去母亲，让我颠沛流离，让我不知羞耻的像玩物一样被突厥父子四人传来传去。我恨那个王朝，我恨那个父亲。不过他倒是教会了我一点，就是要把权力牢牢的掌握在自己的手里。这样，才能掌握自己的命运。你为什么会变成这样？我实话告诉你，当我得到不死君的秘密的时候，我的心中只有一个念头，那就是把权力牢牢的掌握在自己的手里，不论我的对手。是父亲，还是李唐？毒妇，你的野心太大。我先杀了他们两个，再来慢慢的折磨你，解决你。杨武，你以为现在时局还在你的掌握之中吗？你不是一直想知道不死军团的口诀吗？那你就仔细听好了。张捕头，张捕头，张捕头。
，将士们，向山谷出发！是。我来吃了吗？不吃。众将士听令，把粘液涂在兵器上。是。这是为何？破他瞬间凝血，不死神话。
，收手吧。凭你一个人的能力，改变不了这个天下。少废话！事到如今，我还收得了手吗？袁天罡，是你破坏了我所有的计划，是你害我当不了皇帝，我要杀了你！大人，小心！丈夫头，不要松手，抓紧，别松手。对不起，是我骗了你。不要，不要，公主。死军团的秘密，随着迷谷的毁灭，永远的埋藏在迷谷之中。其实，这世上哪有什么真正的不死军团？那只不过是权力者为了满足自己的欲望而制造出的泯灭人性的泡影。将士们所中的虫毒，最终被袁天罡用水质调制的药彻底解除。今生，你背负太多包袱。若有来世的话，我希望你投身在一个平凡人家，简单、幸福的过一生。突厥可汗率军攻打马邑，发起对大唐的进攻。唐太宗发兵十万，分六路反击突厥，生擒突厥可汗，遏制住了突厥的侵扰，给后来的开元盛世创造了安定的环境。从此，各少数民族都臣服唐朝，尊称唐太宗为天可汗。